赵露思新剧《我藏不住》突破五十万人预约观看，未经剪辑的照片曝光了四十公斤的身材，让网友们惊叹不已。中国新生代女神赵露思是中国甜美女神和新生代超女人物的缔造者。看过她的剧集《星光灿烂月出海》后，很多人都把躲不开当成了自己的新宠。赵露思奇的人气已经超过五十万观众，她继续快速增长。在最近的一次采访中，他还代表意大利品牌宝格丽 （Blogger） 参加品牌活动的网友注意到，修图后的照片在年龄和体重方面看起来与未修图的照片一样。四十公斤重的网友为：“我藏不住，修图虽然超重，但看起来像中学生。”与今夏热播的古装剧《群星璀璨》《月出海》一样，校园新剧躲也躲不开，备受期待。截至二零一九年五月，赵露思主演的该剧已获得超过五十万的预定量。该剧改编自中国小说《卧虎藏龙之忧》，该情节非常受欢迎，并以一个鼓舞人心的故事为特色，激发了希望和情感。担心的粉丝在听到选择翻拍的演员时，担心节目会被毁掉。电影拍完后，不少观众根据片中的描述，预计赵露思不会当上男主角。他们说他不符合桑植的特征，被形容为有大眼睛。然而，赵露思竟然拉拢了书迷，决定夸她的高马尾制服，这让他们很意外。他们觉得这让她看起来像一个可爱甜美、没有任何违抗感的中学生。有人认为，赵露思在电影《瞒不住》中的演技大获成功，是因为她扎了个粗马尾。电影中的马尾辫发量不多，但确实有高洁和有厚度的刘海。这是因为他很适合像赵露思这样圆脸的年轻演员，他还有助于强调他精致的面部特征。意大利精品店 b l o g g e r 在赵露思走红后，选择了他作为品牌代言人。有些人认为她是最胖的女演员，因为她的圆脸和高肤色。最近她出席的一个活动，让很多人都对她的穿搭印象深刻。为了出现在镜头前，她需要在三年内减掉六公斤肉。这导致他从四十六公斤下降到三十九点五公斤。很多网友看到他未经修图的照片，都以为他在撒谎，因为他的圆脸看起来还是满满的胶原蛋白。出演了一段时间的古装剧后，赵露思主要以演戏为主。露思的衣服很合身，遮住了她的整个身体。她经常发布休闲装的照片，掩盖了她的真实身材。当她在这次活动中表演时，她穿上了一件黑色长裙，展现了她的曲线。最令人惊奇的是，经过修饰的照片被证明与未修饰的照片一样美丽。在某些情况下，勾勒出下巴轮廓的线条在修饰后的图像中更加明显。她的体重明显下降了。人们钦佩柔丝的自制力和自我管理能力。任何觉得她超重可笑的人都应该把他们的诽谤留给自己。他们只是一群心胸狭窄的伪君子。吴磊有多好？不管过去的嫌疑，接看青子的电话，不要再利用光环来赚钱了。只要看青子不那么咄咄逼人，只怕季凌晨都不会和他分手，更不会被圈内很多朋友拒绝。有一次看青子在综艺节目里宣传自己的电影，当时节目组提出，他只要联系一个圈内好友。就自费购买二十部电影来支持他的电影。开播前，青子自信满满的表示一定会让节目组包场。然而，接下来发生的事情直接打了他的脸。因为和张若昀合作过两次，看青子第一时间拨通了他的电话，电话意外被拒接。随后又给陈伟霆打电话，却一直打不通，这让看青子尴尬无比，一度开始怀疑自己的人气。但这只是开始。更令人窒息的还在后面来。为了缓解尴尬，主持人主动为他降低了难度，并直言只要联系人回复语音消息就算成功。于是青姿给张子枫发了消息，但消息刚发出，他就收到删除好友的提醒。就在联系张子枫之前，青姿发了誓，并向主持人讲述了两人的过去，以证明他们的友谊。没想到是这样的结果，接二连三的被拒绝，看青姿再也忍不住了。索性开始了群发消息，只要有人回复，他就有面子了。就在他苦等的时候，吴磊第一个接了电话。不得不说，
，吴磊真的是很大方，青子那样对他，他还能不顾一切的帮助对方。当青子利用明星身份疯狂挖素人韭菜时，吴磊因为不想与人联手，被张翰逼着向看青子道歉。那么当明星就比别人高明吗？这一幕发生在《亲爱的客栈》中。当时，吴磊和看青子正在一起卖一种果酒，两人却因为意见不合而产生了不和。在吴磊看来，一瓶酒标价888元，应该卖给真正需要买酒的人，而不是利用明星光环疯狂捞钱。但看青子却不这么认为，他觉得只要卖东西赚钱，不需要用什么方法。为此，他一直在大街上找路人兜售东西，尽管吴磊一直在身边劝他不要这么做。可他却充耳不闻。吴磊作为看青子在节目中的师傅，自然可以直接对看青子下命令，但他还是选择委婉的方式表达自己的想法。没想到看青子因为这句话火了，当场威胁吴磊。吴磊没有和看青子吵架，事后还向他道歉，但看青子没有买单。不仅开会时故意拉椅子影响吴磊发言，还故意把之前的事情拿出来给大家评判。甚至提出要换主子，吴磊全程没有反驳看青子的话。没想到青子这边刚演完宫斗戏，就转身跑到张翰、马天宇身边哭，直言自己受点苦没关系，因为看青子的绿茶操作。在最后，吴磊无端被张翰教育。当张翰要求二十一岁的吴磊把三十二岁的青姿当成小女孩看待时，为什么三十六岁的她就不能把六十岁的宋丹丹当成女孩看待呢？教育别人时，他能不能先以身作则？在这亲爱的客栈里，吴磊的教养和骨子里的善良打了前辈的耳光。当林心如、张翰等人因为资历决定出演节目时，吴磊的内心感受卷成为了被大家排斥的理由。因为吴磊给张翰的客人递洗手液，这种暖心又贴心的行为，张翰自己做不到，也不想让吴磊去做，觉得自己的风头被抢了，所以在镜头前。吴磊爱表演，爱攀比，在竞争和淘汰的职场综艺中，努力争取胜利是错误的吗？当然，吴磊遇到的还不止这些。他苦苦摸索打印机的使用方法后，还没来得及打印，他们只想坐享其成。但此时已经晚了，吴磊只能说：“等自己做完了，自己会尽力帮助他们。”没想到他被无端指责，一无所求后，林心如以侵犯肖像权为由。直接要求张翰复印一份给在场的每一个人。他明明不想努力，但也不想别人超越他。不得不说，吴磊很惨。他刚刚成年就参加了这样的综艺节目，不得不被所谓的长辈欺负和排挤。所以和杨洋,洋一样，在参加了这个真人秀节目之后，就再也没当过综艺节目的固定嘉宾了。现在回想起来，吴磊已经成为了一线明星，而其他渣男倒塌的房子。退休的，有的千年不红，只能靠着前男友的营销人设。红色是有原因的